ദൈവനാമത്തിന് വീണ്ടും മഹത്വമുണ്ടാകട്ടെ വീണ്ടും പരിതമനായ നമ്മുടെ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അതിപരിശുദ്ധമായ നാമത്തിൽ ബ്രൈഡ് ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് ശ്രോതാക്കളായ നിങ്ങളേവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നതിൽ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ചില മാസങ്ങളായിട്ട് വിവിധ സബ്ജക്റ്റുകളിൽ കൂടെ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വരവിന് വേണ്ടി ഒരുങ്ങുവാൻ ഒരുങ്ങുവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രിസ്തു എന്ന തലയോളം വളരുവാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ സകല നിറവോളം നിറഞ്ഞു വരുവാൻ പുത്രനോട് അനുരൂപരാകുവാൻ ആവശ്യമായ കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് ഒരുക്കപ്പെടേണ്ടത് എന്ന് വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തെ അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞ് ദൈവവചനപ്രകാരം നിങ്ങൾക്ക് ഉപദേശമായിട്ട് തരികയുണ്ടായി ആവശ്യമായ പുസ്തകങ്ങളും പലർക്കും ലഭ്യമാണ് സോഫ്റ്റ് കോപ്പി പി ഡി എഫ് ഫോമിൽ വെബ്സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാണ് ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് അത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കാം അത് നിങ്ങൾക്ക് സ്നേഹിതന്മാരെയും സ്വർഗത്തിൽ സ്വർഗത്തിൽ പോകുക എന്നുള്ളത് നല്ല ശ്രേഷ്ഠമായ കാര്യം ഇപ്പോൾ ക്രിസ്തുവിലായിത്തരുക ബാക്കിയെല്ലാം നടന്നുകൊള്ളും ഇപ്പോൾ ഈ ശരീരത്തിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ക്രിസ്തു നിങ്ങളിലും നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിലും ആയിത്തീരുക ബാക്കിയെല്ലാ കാര്യവും നടന്നുകൊള്ളും ആമേ സ്തോത്രം അതിന് തക്കവണ്ണം ദൈവമായ കർത്താവ് സഹായിച്ചു ആമേ ദ ഫെസ്റ്റിവൽസ് ഓഫ് ഗോഡ് എന്ന വിഷയമാണ് ദിവസങ്ങളിൽ നാം ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് അതിൽ ആദ്യമായിട്ട് പെസക യഹോവയുടെ പെസക എന്ന രണ്ട് എപ്പിസോഡ് അതിനുശേഷം പുളിപ്പിലാത്തപ്പത്തിൻ്റെ പെരുന്നാൾ എന്ന് ഒരു എപ്പിസോഡിലും അതിനുശേഷം ആദ്യ ഫല പെരുന്നാൾ എന്ന ഒരു എപ്പിസോഡും കൂടെ ചിത്രീകരിച്ച് ആമേ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാനുള്ളത് ആമേ സ്തോത്രം വാരോത്സവ പെരുന്നാൾ അല്ലെങ്കിൽ ദ ഫീസ്റ്റ് ഓഫ് ദ വീക്ക് എന്ന വിഷയമാണ് ആമേ നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും സുപരിചിതമായ ഒരു ഉത്സവമാണ് ഇത് ആമേ അതുകൊണ്ട് അധികം എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഇതിന് ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല എന്നിരിക്കലും ചില കാര്യങ്ങൾ മാത്രം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുവാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പക്ഷേ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ദൈവ പുസ്തകം ഇരുപത്തി മൂന്നാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പതിനഞ്ച് തുടങ്ങി ഇരുപത്തി ഒന്ന് വരെ വാക്യങ്ങളാണ് ഇതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ റെഫറൻസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ആ മലയാളത്തിൽ വായിക്കാം ശബത്തിൻ്റെ പിറ്റേന്നാൾ മുതൽ നിങ്ങൾ നീരാജത്തിൻ്റെ കറ്റ കൊണ്ടുവന്ന ദിവസം മുതൽ തന്നെ എണ്ണി ഏഴ് ശബത്ത് തികയണം ഏഴാമത്തെ ശബത്തിൻ്റെ പിറ്റേന്നാൾ വരെ അമ്പത് ദിവസം എണ്ണി യഹോവയ്ക്ക് പുതിയ ധാന്യം കൊണ്ട് ഒരു ഭോജനയാഗം അർപ്പിക്കണം നീരാജനത്തിന് രണ്ടിടങ്ങി മഴവ് കൊണ്ട് രണ്ടപ്പം നിങ്ങളുടെ വാസസ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരണം അത് നേരിയ മാവ് കൊണ്ടതും പുളിപ്പിച്ച് ചുട്ടതുമായിരിക്കണം അത് യഹോവയ്ക്ക് ആദ്യ വിളവ് സ്തോത്രം ഇതിനകത്ത് വലിയ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആവശ്യമില്ല അമേ ആദ്യ ഫല പെരുന്നാളിൻ്റെ വിഷയത്തിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്കറിയാം ആദ്യ ഫലമായി ക്രിസ്തു മരിച്ചവർ നിദ്ര കൊണ്ടവരുടെ ഇതിൽ നിന്ന് മരിച്ചവർ നല്ല നിദ്ര കൊണ്ടവരിൽ നിന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ കൃഷിയുടെ അതായത് വരുവാനുള്ള യുഗായുഗങ്ങളിൽ പുതിയ എരിശമ്മയിൽ തുടങ്ങി ആമി തന വസിച്ചുകൊണ്ട് തൻ്റെ ജനത്തോടുകൂടെ വസിച്ചുകൊണ്ട് ആമി താൻ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരുടെ വസിച്ചുകൊണ്ട് പുതിയ ഭൂമിയിൽ ഭരണം നടത്തുന്ന തൻ്റെ യഥാർത്ഥ പ്രയോഗം തുടങ്ങി വയ്ക്കുമ്പോൾ അതിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നതായിട്ടുള്ള ആദ്യ ഫലമായിട്ട് ക്രിസ്തു നിദ്ര കൊണ്ടവരിൽ നിന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു ആമേ നാം അവന് ഒരുവിധം ആദ്യ ഫലമാകേണ്ടതിന് സത്യത്തിൻ്റെ വചനത്താൽ നമ്മെ ജനിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു നാം പറയുമ്പോൾ ശബത്തിൻ്റെ പിറ്റേന്നാൾ മുതൽ നിങ്ങൾ നീരാജത്തിൻ്റെ കറ്റ കൊണ്ടുവന്ന ദിവസം ആ കറ്റ ഏതാണ് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റവനായി ക്രിസ്തു ആമേ അത് അവസാനം പറയുന്നത് അത് നേരിയ മാവ് കൊണ്ടുള്ളതും പുളിപ്പിച്ച് ചുട്ടതുമായിരിക്കണം അത് യോവയ്ക്ക് ആദ്യ വിളവ് അതാണ് നാമായിട്ടിരുന്നത് യഹോവയ്ക്ക് ആദ്യ വിളവ് അതായത് ഒന്നാമത്തെ കറ്റയ്ക്ക് ശേഷം അതിൻ്റെ പുറകെ പിന്നെയും കുറേ കറ്റകൾ വരുവാനുണ്ട് നാം സാധാരണ രീതിയിൽ കൃഷി ചെയ്ത നെൽകൃഷി ഗോതമ്പ് എന്തായാലും തന്നെയും ഒരു കറ്റയ്ക്ക് വേണ്ടിയല്ലോ കൃഷി ചെയ്യുന്നത് ആമേ ആദ്യ കറ്റ എപ്പോഴും ആദ്യ കറ്റ തന്നെയായിരിക്കും അതിനുശേഷം അനേക കറ്റകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ആമേ അത് യഹോവയ്ക്ക് ആദ്യ വിളവ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു വിവരണമാണ് നേരിയ മാവ് കൊണ്ടുള്ളത് ആമേൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നീരാജത്തിന് വേണ്ടി രണ്ടിടം കഴി മാവ് കൊണ്ട് രണ്ടപ്പം നിങ്ങളുടെ വാസസ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരണം അത് നേരിയ മാവ് കൊണ്ടുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിയൽ റീപ്പെൻഡൻസ് ഉള്ളത് നിങ്ങൾക്കറിയാലും നേരിയ മാവ് കൊണ്ട് ഗോതമ്പായാലും അരിയായാലും മറ്റേത് ധാന്യമായാലും പൊടിച്ച് ഒരു അരിപ്പിക്കകത്ത് അര
ദൈവദാസന്മാരാണ് കർത്തൃമേശയ്ക്ക് അപ്പം എടുത്ത് വാഴ്ത്തി പറയുന്നതെങ്കിലും അവിടെ പറയുന്നത് കർത്താവെ ഞങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കുന്ന ഈ അനുഗ്രഹ പാത്രം നിൻ്റെ ശരീരത്തിൻ്റെ കൂട്ടായ്മയാണ് ഈ അപ്പം ഒന്നായിരിക്കുന്നത് പോലെ ഇതിൽ നിന്ന് ഭക്ഷിക്കുന്ന ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്നാണെന്നാണ് പറയുന്നത് അവിടെ ദൈവദാസൻ ഞാൻ അനുഗ്രഹിക്കുന്ന അനുഗ്രഹ പാത്രം എന്നല്ല പറയുന്നത് ഞാൻ പറയുന്നത് രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് ക്രിസ്തുവിനോട് ചേർന്ന് ദൈവസഭയോട് ചേർന്ന് പിതാവിൻ്റെ പുത്തനെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നാമത്തിൽ സ്നാനം നെറ്റ് വിശുദ്ധിയും വേർപാടും ആചരിക്കുന്ന ദൈവസഭയെക്കുറിച്ചാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ക്രിസ്റ്റൻഡത്തിനകത്തുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്തീയ ഗോളത്തിലുള്ള എല്ലാവരെയും കുറിച്ചല്ല പറയുന്നത് അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കുന്ന അനുഗ്രഹ പാത്രം അതായത് ആ അപ്പത്തിൽ നിന്ന് അവശ്യ അംശികളാകുന്ന എല്ലാവരും കൂടെ ഒരുമിച്ച് പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കുന്ന അനുഗ്രഹ പാത്രം നിൻ്റെ ശരീരത്തിൻ്റെ കൂട്ടായ്മയാകുന്നു ഈ അപ്പം ഒന്നായിരിക്കുന്നത് പോലെ ഇതിൽ നിന്ന് ഭക്ഷിക്കുന്ന ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്നാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓരോ ഉപദേശത്തിൻ്റെ കീഴ് ക്രിസ്തു ഒരുവൻ ഒരു ക്രിസ്തു ഒരു ദൈവം ഒരു വിശ്വാസം ഒരു സ്നാനം ഒരു ആത്മാവ് ഇതിനകത്ത് വേറെ വല്ലതും വന്നാൽ അത് പിന്നെ കല്ലായി തരും യുവതയുടെ ലേഖത്തിലും പത്ര സെക്കൻഡ് വീട്ടിലുള്ളൊക്കെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന പോലെ കല്ലാവും ഞാൻ നേരിയ മാവാണോ എന്ന് ഓരോരുത്തരും ശോധന ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഞാൻ കർത്തൃമേശ കുറിച്ച് പഠിപ്പിക്കാനല്ല ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്തിരിക്കലും വന്നിടത്തി ഭാഗം വന്നതുകൊണ്ട് ഈ രണ്ടപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് വിശദീകരിക്കുക അല്ലല്ലയ അപ്പം ഇതാണ് ഉത്സവത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള നിഴല് ഇതിൻ്റെ പൊരുൾ നമുക്കറിയാം ആലലിയ പെന്തകോസ്ത് നാൾ വന്നപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ദ ഡേ ഓഫ് ദ പെന്തകോസ്റ്റ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആലലിയ ഏതാണ് അപ്പോസല പ്രവൃത്തി രണ്ടാം അധ്യായത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഒന്ന് തുടങ്ങിയുള്ള പതിമൂന്ന് വാക്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീനിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് പെന്തകോസ്ത് നാൾ വന്നപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒന്നിച്ചു കൂടിയിരുന്നു അവിടുത്തെ അവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ നായകനായിരുന്ന യേശുവിനെ മഹാപുരുഷന്മാരുടെ സംഘം മൂപ്പന്മാരുടെ സംഘം അല്ലെങ്കിൽ സൻഹേത്രി സഭ വിധിച്ച് മരണശിക്ഷ വിധിച്ച് ജാതീയനായ റോമൻ പീലാത്തോസിൻ്റെ കയ്യേൽപ്പിച്ച് മരണവിധി നടത്തുവാനുള്ള അധികാരം ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് ക്രൂശിച്ചു കൊന്നു കല്ലറിൽ അടക്കം ചെയ്തു ഇനി ഗലയിൽ നിന്ന് അവനെ പിന്തുടർന്നവരായ ഈ മേണിപ്പിടുത്തക്കാരായ നിസാരന്മാരായ ആൾക്കാരെ കൊന്നുകളയുവാൻ ഒരു ഭാരം അവർക്ക് ഉണ്ടാകുകയില്ല ജനനിമിത്തം യേശുവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർ പ്രവാചകനാണെന്ന് ജനം കരുതിയിരുന്നത് കൊണ്ട് ജനത്തെ നിമിത്തം അല്പമായ ഒരു ഭയം മഹാപുരുഷന്മാർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ അവനെ പിടിക്കാൻ തക്കവണ്ണ തക്കത്തിൽ ഉപായം നോക്കിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു അവൻ്റെ കൂട്ടത്തിലുള്ള ഇസ്കരത്തെ ആ യൂത അവരെ വശം മാത്രമായി തരുന്ന ദൈവകൽപ്പന പ്രകാരം ദൈവവചന പ്രകാരം ദൈവത്തിന് മുൻ നിർണയ പ്രകാരം തന്നെ സമയത്തിന് അവനെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തു ഹാലലൂയ അപ്പോൾ അവിടുത്തെ സാഹചര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശിഷ്യന്മാരെല്ലാം ഭയന്ന് വിറച്ച് തങ്ങൾക്കിന് വേറൊരു ആശ്രയമില്ല ഇതിപ്പോൾ യരേശ്വലമിനാണ് താൻ പറഞ്ഞു യരേശ്വരം എന്ന് വാങ്ങിപ്പോകാതെ പിതാവിനോട് കേട്ട വാക്തത്വം പ്രാപിക്കുവോളം കാത്തിരിക്കണം ഗലയിലേക്ക് ഓടി പോകാനും പറ്റില്ല അങ്ങനെ യരേശ്വരമിൽ കാത്തിരിക്കുകയാണ് താങ്കൾ പിടിക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ മൂപ്പന്മാരുടെ സംഘം കൊന്നുകളയെന്നുള്ളു ഉറപ്പാണ് അവിടെ എല്ലാ ആശ്രയങ്ങളും അറ്റു ഏരുവനിൽ മാത്രം ആശ്രയം തങ്ങൾക്ക് വാക്തത്വം നൽകിയ പിതാവിൽ നിന്നുള്ള വാക്തത്വം നൽകിയ യേശുവിൻ്റെ വാക്തത്വം കാര്യസ്ഥനായി വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുക അലലൂയ അങ്ങനെ ഒരു കൂടെ ആർക്കും വലിയവനെന്നോ ഉയർന്നവനെന്നോ അല്പം കർത്താവിന് മുമ്പ് മരണത്തിന് മുമ്പ് ഞങ്ങൾ ഈ കൂട്ടത്തിൽ ആരാണ് വലിയവൻ എന്നുള്ള ചിന്താഗതിയും ഇടത്തും വരുത്തിയിരിക്കാൻ ചിന്താഗതിയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്നും ഇലക്ഷനൊക്കെ നടക്കുന്ന അത് തന്നെയാണ് പക്ഷേ യഥാർത്ഥ അവസ്ഥ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ ഇതെല്ലാം മാറിപ്പോയി ഒരുമനപ്പെട്ടു എന്നാണ് അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒന്നിച്ചു കൂടിയിരുന്നു പെട്ടെന്ന് കൊടിയെ കാറ്റടിക്കുന്ന പോലെ ആകാശത്തു നിന്നൊരു മുഴക്കമുണ്ടായി അവർ ഇരുന്നിരുന്ന വീട് മുഴുവനും നിറച്ചു അഗ്നിജ്വാല പോലെ പിളർന്നിരിക്കുന്ന ആവുകൾ അവർക്ക് പ്രത്യക്ഷമായി അവർ ഓരോരുത്തിൻ്റെ മേൽ വന്ന് പതിഞ്ഞു എല്ലാവരും പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിറഞ്ഞവരായി ആത്മാവ് അവർക്ക് ഉച്ചരിപ്പാൻ നൽകിയതുപോലെ അന്യഭാഷകളിൽ സംസാരിച്ചു തുടങ്ങി അന്ന് ആകാശത്തിന് കീഴുള്ള സകല ജാതികളിൽ നിന്നും യരുശലമിൽ വന്നു പാർക്കുന്ന
യൂതന്മാർക്ക് മൂന്ന് ഉത്സവങ്ങൾക്ക് അതായത് പുളിപ്പിലാത്ത അപ്പത്തിൻ്റെ പെരുന്നാൾ കാരണം പെസകയും പുളിപ്പിലാത്ത അപ്പത്തിൻ്റെ പെരുന്നാളും ഒരുമിച്ചായിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് പുളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പത്തിൻ്റെ പെരുന്നാൾ ഈ വാരോത്സവ പെരുന്നാൾ അല്ലെങ്കിൽ പെന്തുകോസ്ത് പെരുന്നാൾ അതുപോലെ തന്നെ കൂടാര പെരുന്നാൾ ഈ മൂന്ന് ഉത്സവങ്ങൾക്കും എരുശുലമിൽ പുരുഷ പ്രചോക്കയും വന്നുകൂടണമെന്ന് കൽപ്പനയുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ആ വചനത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരും ദൈവഭക്തന്മാരായ ഒരു കൂട്ടം ജനമാണ് ഈ പെന്തിക്കോസ് പെരുന്നാൾ അല്ലെങ്കിൽ വാരോത്സവ പെരുന്നാളിന് എരുശുലമിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് അവിടെയാണ് ഈ സംഭവം നടക്കുന്നത് കൊടിയെ കാറ്റടിക്കുന്നത് പോലെ ആകാശത്തിൽ നിന്നൊരു മുഴക്കമുണ്ടായി അവർ ഇരുന്നിരുന്ന് വീട് മുഴുവൻ നിറച്ചു അഗ്നിജ്വാല പോലെ പിറന്നിരിക്കുന്ന നാവുകൾ അവർക്ക് പ്രത്യക്ഷമായി അവർ ഓരോരുത്തൻ്റെ മേൽ പതിഞ്ഞു എല്ലാവരും പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിറഞ്ഞവരായി പരിശുദ്ധ ആത്മാവ് അവർക്ക് ഉച്ചരിപ്പാൻ നൽകിയത് പോലെ അന്യഭാഷകൾ സംസാരിച്ചു തുടങ്ങി അന്ന് ആകാശത്തിന് കീഴിലുള്ള സകല ജാതികളിൽ നിന്നും യരുശ്രമിൽ വന്നു പാർക്കുന്ന യഹൂദന്മാരായ ഭക്തിയുള്ള പുരുഷന്മാരുണ്ടായിരുന്നു ഈ മുഴക്കമുണ്ടായപ്പോൾ പുരുഷാരും വന്നുകൂടി ഓരോരുത്തരും താന്താൻ്റെ ഭാഷയിൽ അവർക്ക് അവർ സംസാരിക്കുന്നത് കേട്ട് അമ്പരന്നു പോയി എല്ലാവരും ഭ്രമിച്ച് ആശ്ചര്യപ്പെട്ടു ഈ സംസാരിക്കുന്നവർ എല്ലാം ഗലീലക്കാരല്ലയോ പിന്നെ നാം ഓരോരുത്തരും ജനിച്ച നമ്മുടെ സ്വന്തം ഭാഷയിൽ അവർ സംസാരിച്ച് കേൾക്കുന്നത് എങ്ങനെ പർത്തരും മേത്തരും ഏലാമിയരും മെസോപ്യത്യമയിലും യഹൂദയിലും കപ്പതോക്കയിലും പൊന്തോസിലും ആസിയയിലും പൃഗ്യയിലും പാംഫിലയിലും മിസ്രമിയിലും കുറിനർക്ക് ചേർന്ന ലിബ്യ പ്രദേശങ്ങളിൽ പാർക്കുന്നവരും റോമയിൽ നിന്ന് വന്ന് പാർക്കുന്നവരും യഹൂദന്മാരും യഹൂദ മതാനുസാരികളും ക്രേത്തരും അറബിക്കാരുമായ നാം നമ്മുടെ ഭാഷകളിൽ അവർ ദൈവത്തിൻ്റെ വൻ കാര്യങ്ങളെ പ്രസ്താപിക്കുന്നത് കേൾക്കുന്നല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു എല്ലാവരും ഭ്രമിച്ച് സഞ്ചരിച്ചു ഇത് എന്തായിരിക്കും എന്ന് തമ്മിൽ പറഞ്ഞു ഇവർ പുതുപൂഞ്ഞു കുടിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് മറ്റു ചിലർ പരിഹസിച്ച് പറഞ്ഞു ഇന്നും സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഇന്ന് ചില ദൈവ മക്കളിൽ ഒരു പരിഹാസം വന്നിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് കൊടിയ കാറ്റൊന്നും അടിക്കുന്നില്ലയോ ഇല്ലോ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് പോലെ ഈ പ്രവൃത്തി ഒന്നും ഇല്ലാതിരുന്നത് ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ പ്രവൃത്തി നിന്നു പോയി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ചില സഹോദരന്മാരുണ്ട് അറിയില്ലായ്മ കൊണ്ട് പറയുന്നതാണ് ഇതെല്ലാം അനുഭവിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് അവിടെ വന്നു കൂടിയിരുന്ന ജനം അവരെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം ഭക്തിയുള്ള യോഗൂതന്മാരാണ് അവർക്ക് കൊടുത്ത കൽപ്പന അനുസരിച്ച് കൊണ്ട് ഇത്രയും റോമൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴും അവർക്ക് ലഭിച്ചിരുന്ന കൽപ്പനയിൽ അനുസരിച്ചു കൊണ്ടാണ് ഭക്തിയുള്ള പുരുഷന്മാരായ യഹൂദന്മാർ പെന്തുക്കോസ് പെരുന്നാൾ അല്ലെങ്കിൽ വാരോത്സവം പെരുന്നാൾ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു കൂട്ടർ കർത്താവ യേശുവിൻ്റെ വാക്തത്വ വിഷയം നിങ്ങളോടുകൂടെ എന്നേക്കും ഇരിക്കുവാൻ കാര്യസ്ഥനായി മറ്റൊരു കാര്യസ്ഥനെ കാര്യസ്ഥൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉയർത്ത എന്നേറ്റവനായ ക്രിസ്തുവിന് സ്വർഗത്തിലും ഭൂമിയിലും സകല അധികാരമുള്ളവനായ ക്രിസ്തുവിന് ഉള്ള അധികാരവും ശക്തിക്കും തതുല്യമായ അധികാരവും ശക്തിയുള്ള മറ്റൊരു വ്യക്തിത്വം എന്നേക്കും നിങ്ങളോട് കൂടിയിരിക്കും അവർക്ക് വലിയ ആശ്വാസമുള്ള കാര്യമാണ് താൻ അവരോട് കൂടിയിരുന്നപ്പോൾ ഒരു ഒരു മഹാപുരോഹിതന്മാരും ഒരു മൂപ്പന്മാരും അവരുടെ മേൽ കൈവച്ചില്ല സ്തോത്രം അതിനു വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ആദ്യത്തെ അഭിഷേകം നടക്കുന്നത് ഇതിന് തുല്യമായി സീനാൻ മലയിൽ വെച്ച് യഹോവ തൻ്റെ മഹത്വം വെളിപ്പെടുത്തി അത് ഒരു പ്രാവശ്യമേ വെളിപ്പെടുത്തിയുള്ളൂ പിന്നീട് വെളിപ്പെടുത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു ഈ വാദിക്കുന്നതോട് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് സീനാൽ മലയിൽ നടന്നതുപോലെ തന്നെ ഒരു സംഭവമാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് ഹലോലൂയ ഇത് കുറച്ചും കൂടി മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് പോലെ ആ മേ ഭാഷകളൊക്കെ നിലയിൽ ആരാണ് വരുന്നവനെന്ന് ആദ്യമായിട്ടൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി എന്തിനാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ആവശ്യം എന്നൊന്ന് ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവനെ സ്വീകരിക്കുന്നതിന് യാതൊരു തടസ്സം ഉണ്ടാകുകയില്ല എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ റോമാലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനേഴ് തുടങ്ങിയ അവസാനം വരെ ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയാൽ അറിയാം ദൈവത്തെ ദൈവമെന്ന് ഓർത്ത് മഹത്വീകരിക്കും നന്ദി കാണിക്കുകയോ ചെയ്യാതെ അവരെന്ത് ചെയ്തു അവിടെ വിവേകമില്ലാത്ത ഹൃദയം ഇരുണ്ടുപോയി ദൈവത്തിൻ്റെ വെളിച്ചം ഏത് മനുഷ്യനും പ്രകാശിപ്പിക്കുന്ന സത്യ വെളിച്ചമായി ക്രിസ്തുവിനെ തങ്ങളുടെ സോളിലേക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം യോഗ്യമല്ലാത്തൊരവസ്ഥയിൽ അവരുടെ വിവേകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ കോൺഷ്യസ് ഇരുണ്ടുപോയി ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തി നടക്കുന്ന അവിടെയാണ് തെറ്റും ശരിയും തിരിച്ചറിയുന്ന ഒരു ഘടകമാണ് നമ്മുടെ മനസ്
എന്ന പദത്തിൽ അർത്ഥമാക്കുന്ന ഇപ്രകാരം മരു കംഫർട്ടർ ആശ്വാസദായകം നിങ്ങൾ കടന്നു പോകേണ്ടതും മരുഭൂമി പോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ കൂടിയാണ് ഘോരമായ വിഷപ്പാമ്പുകൾ ക്രൂര മൃഗങ്ങൾ ഒളിച്ചിരിക്കുന്ന അപകടങ്ങൾ അമി ദാഗജലം ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥ വിശപ്പിൻ്റെ അവസ്ഥ വരും അതായത് ആത്മീകമായിട്ട് നിങ്ങൾ കടന്നു പോകുന്നു നിങ്ങളുടെ ആത്മീയ ജീവിതത്തെ കൊന്നു കളയുന്ന വിഷപ്പാമ്പുകൾ വിഷ ഉപദേശങ്ങളുമായി കടന്ന് കള്ള പ്രവാചകന്മാർ കള്ള ഉപദേശകന്മാർ വിഴുങ്ങിക്കളയുന്ന സാത്താന് ശക്തികൾ അതുപോലെ തന്നെ ഘോരമായ ശക്തികൾ അതുപോലെ തന്നെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ദാഗജലത്തിന് വേണ്ടി വരണ്ട് പോകുന്ന അവസ്ഥകൾ മഞ്ഞ കിട്ടാതിരിക്കുന്ന അവസ്ഥകൾ ഈ അവസ്ഥകളൊക്കെയും പകൽ മേഘസ്തംഭത്തിൽ രാത്രി അഗ്നിസ്തംഭത്തിലും ഇസ്രായേൽ മക്കളോട് കൂടെ അമേ നടന്നതുപോലെ ചോരത്തടി ആചരിച്ച് തങ്ങളുടെ കൽപ്പന അനുസരിച്ചു കൊണ്ട് ചോരത്തടി ആചരിച്ച് ഇറങ്ങി തിരിച്ച് ജനത്തിൻ്റെ കൂടെ പകൽ മേഘസ്തംഭത്തിൽ രാത്രി അഗ്നിസ്തംഭത്തിൽ നടന്നവൻ അവരോട് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെയാണ് മറ്റൊരു കാര്യസ്ഥ നിങ്ങൾ ആശ്വാസദായകനായിട്ട് വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് മറ്റൊന്ന് നിങ്ങളുടെ സഹായകനായിട്ട് ഹെൽപ്പർ സഹായിക്കുന്ന ഏതൊരു ആത്മീയമായും ഭൗതികമായ വിഷയമോ നിങ്ങൾ അംശീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ക്രിസ്തുവിനെ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ വെളിപ്പെടുത്തി തന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നവനായിട്ട് ലീഗൽ അഡ്വൈസർ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രമാണം എങ്ങനെയാണെന്ന് വ്യക്തിപരമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നില്ലെങ്കിൽ തന്നെയും നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ കടന്നു വന്ന് നിങ്ങളുടെ സോളിനെയും സ്പിരിറ്റിനെയും യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ കഴിവിനെ കൂടാതെ അല്ല നിങ്ങൾ കൂടാതെ അല്ല നിങ്ങളെ കൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളുടെ കൺസെൻറ്റോ സമ്മതത്തോടു കൂടെ അമി നിരപരം നിയമപരമായി നിങ്ങൾ ഉപദേശിക്കുന്നവനായിട്ട് പ്ലീഡർ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അപേക്ഷിക്കുന്നവനായിട്ട് യാചിക്കുന്നവനായിട്ട് വക്കാലത്ത് പിടിക്കുന്നവനായിട്ട് വാദിക്കുന്നവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ നാവിൽ വന്ന് നിങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം കൂടാതെയോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സഹായം കൂടാതെയോ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുന്നതല്ല ഇത്ര വ്യാജ സ്പിരിറ്റുകൾ വേണ്ടത്രയുണ്ട് നിങ്ങളൊരു ഫ്രീ വില്ലൻ്റെ ഉടമയായിരിക്കാമല്ലോ നിങ്ങളുടെ സമ്മതത്തോടു കൂടെ നിങ്ങളുടെ സോളിൻ്റെ സ്പിരിറ്റ് നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധിയിലേക്ക് അതാത് സമയത്ത് എപ്രകാരം പ്രാർത്ഥിക്കണം എപ്രകാരം ക്ഷമയാചന നടത്തണം എപ്രകാരം മറ്റൊരുവിന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആത്മാവിന് വേണ്ടി വക്കാലത്ത് പിടിക്കണം എങ്ങനെ എങ്ങനെ പ്ര ദൈവ നിയമപ്രകാരം വാദിക്കണം നിങ്ങൾ സഹായിക്കുന്ന ഒരു പ്ലീഡറായിട്ട് മറ്റൊന്ന് പ്രോക്സി പ്രതിപുരുഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രതി പ്രതിനിധി അല്ലെങ്കിൽ പകരക്കാരനായിട്ട് ചില സമയങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥകൾ കടന്നു വരും എടുക്കും ഞെരുക്കുമുള്ള എടുക്കുമുള്ള വാതിലും ഞെരുക്കുള്ള വഴി തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു പ്രതിപുരുഷനായിട്ട് ഒരു പ്രോക്സിയായിട്ട് പകരക്കാരനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നവൻ മറ്റൊന്നൊരു അഡ്വക്കേറ്റ് ന്യായവാദിയായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പകരക്കാരനായി തീർന്ന് രീതിക്ക് പൂർണ്ണ തൃപ്തി വരുത്തിയവനായ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലും പ്രാണനും ആത്മാവ് മരിച്ചിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് അമ്പൂർണമായ ശിക്ഷ തൻ്റെ ശരീരത്തിലും പ്രാണനും ആത്മാവിനെ ഏറ്റെടുത്ത് തൻ്റെ ശരീരം കൂശിൽ കിടക്കുമ്പോൾ അമ്മ തൻ്റെ ആത്മാവും പ്രാണനും പാതാളത്തിൽ വിവേദ് തെരഞ്ഞുകൊണ്ട് എൻ്റെ ദൈവമേ എൻ്റെ ദൈവമേ നീ എന്നെ കൈവിട്ടത് നിന്ന് അത്യുച്ചത്തിൽ നിലവിളിക്കത്തക്ക വേണം മരണം അനുഭവിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് പകരക്കാരനായി ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നീതി നിങ്ങളുടെ മേൽ പകർന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ദൈവസന്നിധി ന്യായവാദ ചെയ്യുന്ന പക്ഷപാത ചെയ്യുന്ന ഒരു അഡ്വക്കേറ്റാണ് ഈ മറ്റൊരു കാര്യസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാൻ മടിക്കുന്നതിൽ എൻ്റെ അർത്ഥം നിങ്ങൾ അതിനെതിരായിട്ട് ഒരു വാദവിവാദങ്ങൾ കൊണ്ടുവരേണ്ട അർത്ഥം നിങ്ങൾക്ക് രക്ഷ ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾ ഇന്നും സ്വയത്തിൽ കഴിയാമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കും ഇതാണ് ഏതൊരു തോട്ടത്തിൽ സംഭവിച്ചു പോയത് നിത്യനായ ദൈവത്തെ ഹൃദയത്തിൽ വസിച്ചുകൊണ്ട് ആ മൺകൂടാരത്ത് ജീവശ്വാസം ഓതിയപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉറവിടമായിരിക്കുന്ന ഓണറായിരിക്കുന്ന ദൈവത്തിൽ നിന്ന് കടന്നു വന്ന ജീവശ്വാസമായിരുന്നു അവന് ദൈവാനുരൂപമാക്കി തീർത്തത് ആ ദൈവ തേജസ് ത്യജിച്ചു കളഞ്ഞുകൊണ്ട് സ്വയമായിട്ട് വാഴാം എന്നൊരു ഉപദേശമായിരുന്നു സേത്തൻ കൊടുത്തത് ഇന്ന് ഇത് ഈ കാര്യസ്ഥനെ നിരസിക്കുന്നു എങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം നിങ്ങൾ സ്വയത്തെ ത്യജിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല യേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞത് ഒരുവൻ എന്നെ അനുഗമിപ്പേ ഇച്ഛിക്കുന്നുവെങ്കിൽ തന്നെ താനെ ത്യജിക്കുക യു ഹാവ് ദി എബിലിറ്റി നിത്യനും സർവശക്തിനുമായി ദൈവത്തെ ത്യജിച്ച് കളഞ്ഞുകൊണ്ട് സ്വയമായിട്ട് വാഴുവാനുള്ള സൈത്തൻ്റെ ഉപകാശം ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് സ്വയത്തെ തിരഞ്ഞെടുത്ത കഴിവ് എബിലിറ്റി നിങ്ങൾക്കുണ്ട് അതേ എബിലിറ്റി യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ സ്വയത്തെ ത്യജിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിവുണ്ട് സ്വയത്തെ ത്യജിച്ച് നിത്യജീവനായ ക്രിസ്തുവിനെ നിങ്ങളുടെ
എന്നേക്ക് നിങ്ങളോട് കൂടെ ഇരിക്കേണ്ടതിന് നിങ്ങൾക്ക് തരും യോനാനു സുശേഷം പതിനാലാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പതിനാറ് വാക്യമാണ് എങ്കിലും പരിശുദ്ധാത്മാവ് എൻ്റെ നാമത്തിൽ അയപ്പാനുള്ള പരി എങ്കിലും പിതാവ് എൻ്റെ നാമത്തിൽ അയ അയപ്പാനുള്ള പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്ന കാര്യസ്ഥ നിങ്ങൾക്ക് സക്കരത് ഉപദേശിച്ചു തരും ഭൗതികമായിട്ട് ആത്മീകമായിട്ട് നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിനെ സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറാകുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ സകല കാര്യങ്ങളും അവൻ സർവജ്ഞാനിയാണ് ഞാനിത് വളരെ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് വളരെ അനുഭവിച്ചു നിങ്ങൾ ഭൗതികമായി ചെയ്യുന്നോ മെറ്റീരിയൽ ലൈഫാണോ സ്പിരിച്വൽ ലൈഫാണോ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാത്ത കാര്യങ്ങളാണോ നിങ്ങൾ ഉപദേശിച്ചു തരുവാൻ ഈ കാര്യസ്ഥര് സാധിക്കും ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞതൊക്കെയും നിങ്ങൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും യോഗന സുശേഷം പതിനാല് ഇരുപത്തിയാറ് ഞാൻ പിതാവിൻ്റെ അടുക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് അയപ്പാനുള്ള കാര്യസ്ഥനായി പിതാവിൻ്റെ അടുക്ക് നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന സത്യ ആത്മാവ് വരുമ്പോൾ അവൻ എന്നെക്കുറിച്ച് സാക്ഷ്യം പറ ഇതാണ് പെന്തുകോസ്തു കോളത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ വ്യാജ ആത്മാവിൻ്റെ പ്രവൃത്തിയിലും പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് പറ്റിയിരിക്കുന്ന വലിയൊരു തെറ്റ് പരിശുദ്ധ ആത്മാവ് തന്നെ തന്നെ അല്ല വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് ഇന്ന് ആത്മാവിൻ്റെ പ്രഭാകം എന്ന് കൃപാഭിഷേകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആത്മ ഒഴുക്കെന്നോ പല പല വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ആത്മാവിനെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവല്ല പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ കുറവുകൾ നിങ്ങളുടെ സ്വയത്തെ നിങ്ങളുടെ ബലഹീനതകളെ നിങ്ങൾക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി അതിന് നിങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുവാൻ തയ്യാറാകുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ എന്നേക്കും വാഴുവാൻ ക്രിസ്തുവിനെയാണ് വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് ആത്മാവ് അവനെ അല്ല വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് ഇത് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക ഇത് മനസ്സിലാക്കാത്ത കൊണ്ടാണ് ആത്മാവിൻ്റെ പ്രവാഹം ആത്മാവിൻ്റെ അഭിഷേകം കൃപാഭിഷേകം കൃപാസനെന്നും വ്യാജമായ നാമങ്ങൾ എടുത്തുകൊണ്ട് ദൂഷ്ടാത്മ സേനകൾ മരിച്ചു പോയ മനുഷ്യരുടെ കന്യാസ്ത്രീമാരുടെയോ അമ്മമാരുടെയോ ഇവരൊക്കെ പേരെടുത്തുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന യേശുവിനെ തന്നെ പേരെടുത്ത് സ്പിരിറ്റുകളോട് പോരാടി അതൊന്നും ദൈവത്തിൽ ഉള്ളതല്ല എന്ന് അവ തന്നെ സമ്മതിച്ച് അടിയറ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ സത്യം നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് കരുണയുടെ കർത്താവ് കൃപയുടെ കർത്താവ് ആട്ടിടയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറ് കണക്കിൽ തന്നെ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിലുള്ള ദുഷ്ടാത്മാക്കളുണ്ട് മറിയുടെ പേരിലുള്ളത് പിന്നെ വല്ല വല്ല വ്യാജ നാമങ്ങളെടുത്ത് ആയിരക്കണക്കിനുണ്ട് ഇതൊന്നും ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ളവയല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മ പറഞ്ഞാൽ സത്യ ആത്മാവ് ഞാൻ പിതാവിൻ്റെ അടുക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് അയപ്പാണ് കാര്യസ്ഥനായി പിതാവിൻ്റെ അടുക്കിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന സത്യ ആത്മാവ് മറ്റൊന്നും ബോഷ്കിൻ്റെ ആത്മാവാണ് അത് ബോഷ്ക് പറയാൻ സാധ്യമുള്ളൂ അവരുടെ പിതാവ് സേറ്റാനാണ് അവയ്ക്ക് സത്യം പറയുവാൻ സാധ്യമേ അല്ല അതുകൊണ്ടാണ് സത്യ ആത്മാവ് എന്ന അവിടെ വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് വരുമ്പോൾ അവൻ എന്നെ കുറിച്ച് സാക്ഷ്യം പറയും ഹി വിൽ റീവീൽ ക്രൈസ്റ്റ് ഇൻ യു ഇത് വളരെ മനസ്സിലാക്കണം ഞാൻ വളരെ വളരെ പ്രാവശ്യം അനുഭവിച്ചിട്ടാണ് തെറ്റിനെയും ശരിയെയും അനുഭവിച്ച് തെറ്റെന്താണ് ശരി എന്താണെന്നും വ്യാജ സ്പിരിറ്റ് എന്താണെന്നും ശരിയായ സ്പിരിറ്റ് എന്താണെന്നും വ്യക്തമായി അനുഭവിച്ച് അറിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് കുറച്ച് വില കൊടുക്കണം അതിനൊക്കെ ഹലോ യോനാരുതി സുശേഷം പതിനഞ്ച് ഇരുപത്തി ആറാം വാക്യമാണ് പറയുന്നത് ആ മെസ്തോത്ര അവൻ വന്ന് പാപത്തെക്കുറിച്ച് നീതിയെക്കുറിച്ച് ന്യായവിധയെക്കുറിച്ച് ലോകത്തിന് ബോധം വരുത്തും ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് ലോകപരമായി ജീവിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നാച്ചുറൽ മെനിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഇടപെടുമ്പോൾ അവന് സന്തോഷമല്ല വരുന്നത് അവൻ്റെ ഉള്ളിൽ പാപത്തെക്കുറിച്ച് വെളിപ്പെടുത്തുകയാണ് അവൻ്റെ പാപത്തെക്കുറിച്ച് തീയുടെ അനുഭവമായിരിക്കും പാപത്തെക്കുറിച്ച് നീതിയെക്കുറിച്ച് ന്യായവിധയെക്കുറിച്ച് ആ കോൺസിക്വൻസ് പാപത്തിൻ്റെ കോൺസിക്വൻസസ് എന്നാൽ നിന്നിലിപ്പോൾ കർത്തത്വം നടക്കുന്നത് സ്പിരിറ്റ് സിന്നാണ് വ്യക്തിത്വമായിട്ട് നിന്നെ ഭരിക്കുന്ന സിന്നാണ് യു നീഡ് എ ഡെലിവറൻസ് ഫ്രം ദം ദർ ഇസ് ഓൺലി വേ നിനക്ക് പരമായിട്ട് നിന്റെ മേലെ സ്റ്റിറ്റേറ്റെടുത്ത് മരിച്ചടക്കപ്പെട്ട് ഉയർത്തെന്നിട്ടവനായി ക്രിസ്തുവിനെ കൂശിക്കിടക്കുന്നവനെയല്ല ഉയർത്തെന്നിട്ടവനായി വേറൊരുവനാകേണ്ടതിന് അതാണ് റോമലേഖന മേടാൻ അദ്ദേഹത്തിൽ പറയുന്നിരിക്കുന്നത് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റവനായി ക്രിസ്തുവിനെ നിന്റെ കൃതത്തിൽ വാഴുവ സ്വീകരിക്കുക അതല്ല നിന്റെ നിറ്റുജീവനില്ല ഹലലുയ്യ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ചിരിയും കളിയും ഡാൻസ് അല്ല വരുന്നത് ഹൃദയപൂർവ്വം തകർന്ന ഹൃദയത്തോടു കൂടെ എൻ്റെ ദൈവമേ ഞാൻ ഇത്ര ഡാർക്ക്നെസ്സിലും നിത്യമായ നരകത്തിലേക്കാണല്ലോ യാത്ര ചെയ്തത് അന്നേടിയോ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് അവൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരും ഇതുപോലെ അനുഭവം ഞാൻ അനുഭവിച്ചിട്ടാണ് എൻ്റെ കൺവെർഷൻ നടന്നത് ഞാൻ വ്യക്തിപരം അനുഭവിച്ചിട്ട് പറയുന്ന
ശാസ്ത്രിമാരുടെ കയ്യിൽ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ ന്യായദീപ സംഘത്തിൽ നല്ലൊരു വരുമാനം കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അവരുടെ ഇഷ്ടത്തിന് വേണ്ടി ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തു ക്രൂശിക്കാൻ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തു സത്യം ക്രിസ്തു തന്നെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ സത്യത്തിൻ്റെ ഉറവിടം ക്രിസ്തുവാണ് എല്ലാ വ്യാജത്തിൻ്റെ ഉറവിടം സേറ്റാനാണ് എല്ലാ വ്യാജ അത്ഭുതങ്ങളെയും വ്യാജ പ്രവചനങ്ങളെയും കള്ള പ്രവചനങ്ങളെയും ഉറവിടം സേറ്റാനാണ് പ്രവചനമെന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ ഹിതത്തെ ഉപദേശങ്ങൾ കൂടെയും പഠിപ്പേക്കൾ കൂടെയും വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുക അതാണ് പ്രവചനത്തിൻ്റെ പ്രൊഫസി എന്നതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ ആലോചിക്കുക അതെല്ലാം ഇന്നത്തെ ലക്ഷ്യം സത്യത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് വരുമ്പോഴോ അവൻ നിങ്ങളെ സകല സത്യത്തിനും വഴി നടത്തും അവൻ സ്വയമായി സംസാരിക്കാതെ താൻ കേൾക്കുന്നത് സംസാരിക്കുകയും വരുവാനുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയിക്കുകയും ചെയ്യും ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു അനർത്ഥം വരാൻ പോകുന്നു ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് വരാൻ പോകുന്നു നിങ്ങളുടെ ഇൻ്റലക്റ്റിന് മനസ്സിലാകുന്ന വിധത്തിൽ സംതിങ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ഹാപ്പൻ എത്ര നിസ്സാരമായൊരു വിഷയമാണെങ്കിലും ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് നിങ്ങൾക്കൊരു വാണിങ് തന്നിരിക്കും നിങ്ങളറിയാതെ ഒരു കാര്യം നിങ്ങളിൽ സംഭവിക്കുകയില്ല അനേക വർഷങ്ങളായിട്ട് ഞാനിത് അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് ആദ്യമായിട്ട് ഈ ഒരു നല്ല കാര്യസ്ഥന് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്നേക്കും ഇരിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം അവന് ദുഃഖിപ്പിക്കാതെ ഞെരുക്കാതെ കെടുത്തിക്കളയാതെ നിങ്ങളോടുകൂടെ നിങ്ങളെ ക്രിസ്തുവിനെ വെളിപ്പെടുത്തുക നിങ്ങളെ തന്നെയും ക്രിസ്തുവിനെയും വെളിപ്പെടുത്തുവാനായിട്ട് ഇരിക്കാൻ അനുവദിക്കുക ഇറ്റ്സ് എ ഫ്രീ ഗിഫ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ മക്കൾ അപ്പം ചോദിച്ച കല്ലിന് കൊടുക്കുമോ മീനെ ചോദിച്ച പാമ്പിന് കൊടുക്കുമോ മുട്ട ചോദിച്ച തെളിവിന് കൊടുക്കുമോ ദോഷികളായ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് നല്ല ദാനങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നെങ്കിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിനോട് തന്നോട് യാചിക്കുന്നവർക്ക് പിതാവ് എത്രയധികം കൊടുക്കും എത്ര അധികം കൊടുക്കും ഓരോ അവസരത്തിലും ആ സമയത്ത് ഏതളവിൽ വേണമോ ഫ്രീ ഗിഫ്റ്റ് ഫ്രീ ഗിഫ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് അനുഭവിക്കാൻ അവസരമുണ്ട് അതാണ് വിശ്വാസം ഹലോ ലൂയ ഇതെല്ലാം ഇല്ലാതെ വ്യാജമായ അത്ഭുതങ്ങളും അന്യഭാഷകൾ വ്യാജം ഇസ് റോങ് ക്രിസ്തുവിനെ കൂടാതെ ഒരു ആത്മാവിൻ്റെ പ്രവൃത്തി വരില്ല ആത്മാവ് ചെയ്ത് ക്രിസ്തുവിനെയാണ് വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് ക്രിസ്തു വരുമ്പോൾ ക്രിസ്തുവൻ ജനിച്ചു നിങ്ങൾ സ്നേഹിക്കും വണ്ണസ് സ്പ്ലിറ്റ് അല്ല ദുഷ്ടാത്മാവാണ് ഭിന്നിപ്പിക്കുന്നവൻ പിശാചന്ദ്രൻ്റെ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം സ്നേഹിതന്മാരെ തന്നെ ഭിന്നിപ്പിക്കുന്നവൻ അതാണ് ഇസ്റ്റരിയ യുദ്ധയിൽ നിന്ന് കടന്നത് സത്യത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് വന്നാൽ വണ്ണസ് ഒരുമനെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് അത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും ഇപ്പോൾ അത്രോസ് എന്നിട്ട് പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ പതിനൊന്നോര് പേടെ കൂടെ അതുവരെയും ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ചെറുത് എന്നോട് ചിന്താഗതിയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പതിനൊന്നോര് പേരും കൂടെ ഒന്ന് പ്രസംഗിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ പ്രസംഗം ആ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശക്തി അവിടെ ഉയർത്തുന്നതിൻ്റെ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശക്തി അവിടെ വ്യാപരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ദൈവഭക്തന്മാരായ പുരുഷന്മാരാ മൂവായിരം പേരാണ് കൺവെട്ടായത് ഹലോലുയ അതുകൊണ്ട് ആദ്യമായിട്ട് വ്യാജം വ്യാജ സ്പിരിറ്റുകളെ തള്ളിക്കളഞ്ഞ് അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിൻ്റെ പ്രവർത്തിക്കെതിരായി നിൽക്കുന്ന സംസാരങ്ങളൊക്കെ തള്ളിക്കളഞ്ഞുകൊണ്ട് ആദ്യം കൃപയിൽ ആശ്രയിക്കുക നിങ്ങൾ കാണിക്കുന്ന കൃപ വലുതാണ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ക്രിസ്തു നിങ്ങളിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ക്രോധമായിരിക്കും നിങ്ങളിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അല്ലെ ഇനി പല ദൈവ മക്കൾക്കൊരു ചിന്താഗതിയുള്ളത് ഈ അന്യഭാഷയ്ക്ക് നിന്നുപോയി അതൊക്കെ ആദ്യമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എന്നൊക്കെ ഒരു ചിന്താഗതിയുണ്ട് അതിന് ചില വാക്യങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ കോട്ട് ചെയ്യാം ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ പറയട്ടെ എന്തിനാണ് ഈ പരിശുദ്ധാത്മ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരുവനെ ക്രിസ്തു എന്ന തലയോളം വളർത്തുക ദൈവത്തിൻ്റെ സകല നിറവോളം നിറഞ്ഞു വരിക പുത്രനോട് അനുരൂപരാക്കുക ഇതാണ് പുത്രയിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ഡ്യൂട്ടി ഈ ഡ്യൂട്ടിയുടെ ഏജൻ്റായിട്ട് പിതാവ് ആകർഷിച്ചിട്ട് പുത്രൻ്റെ അടുത്തേക്ക് അമേ ഈ പിതാവ് ആകർഷിക്കാൻ തക്കവണ ഉപയോഗിക്കുന്ന മീഡിയാണ് ഹോളി സ്പിരിറ്റ് അപ്പോൾ ഹോളി സ്പിരിറ്റിൻ്റെ ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുവനെ ക്രിസ്തു എന്ന തലയോളം വളർത്തണമെങ്കിൽ അവനിലുള്ള കുറവിനെ വെളിപ്പെടുത്തുകയും അവൻ ക്രിസ്തു തീയെ സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറാകുകയാണെങ്കിൽ അവൻ്റെ സോളിലേക്ക് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റവനായ സ്വർഗത്തിൻ്റെ ഭൂമിയിൽ സകല അധികാരമുള്ളവനായ സർവശക്തനായ ക്രിസ്തുവിനെ വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അവൻ തികഞ്ഞ് പ്രാപിച്ച പ്രാപിച്ചാൽ പിന്നെ ഈ കൃപാവരങ്ങളുടെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല അന്യഭാഷയുടെ ആവശ്യമില്ല ഈ പെർഫെക്റ്റ് ഇൻ ക്രൈസ്റ്റ് ദൈവത്തിൻ്റെ സകല നിറവോളം നിറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു പിന്നെയാണ് കൃപാവത്തിൻ്റെ ആവശ്യമല്ലാത്തത് അതുവരെയും ആവശ്യമുണ്ട് ഒന്നും നിന്ന് പോയിട്ടില്ല അറിയില്ലായ്മ കൊണ്ട് വാദിക്കുന്ന സഹോദരന്മാർ ഇതൊക്കെ
പൊരുളാണ് ഇപ്പം നിവർത്തിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതുവരെ നിഴലിനെ ആചരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു ദൈവവചനം കേട്ടുകൊണ്ട് ഭക്തിയുള്ള പുരുഷന്മാരായിരിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടരാണ് അവിടെ കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ദൈവത്തിൻ്റെ വാക്തത്വം പ്രകാരം മറ്റൊരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടി കാത്തിരുന്ന കർത്താവിൻ്റെ കൽപ്പന പ്രകാരം കാത്തിരുന്നതായിട്ടുള്ള ശിഷ്യന്മാരിൽ ഏകദേശം നൂറ്റി ഇരുപത് പേരിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് കടന്നു വന്നപ്പോൾ അവർ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിറഞ്ഞവരായി ആത്മാവ് അവർ കുച്ചിരിപ്പാൻ കൊടുത്തതുപോലെ അന്യഭാഷകളിൽ സംസാരിച്ചു എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്താണ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് നമ്മൾ വായിച്ച് ഏകദേശം പതിനാല് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്ന വിവിധ ഭാഷകൾ സംസാരിക്കുന്ന മനുഷ്യർ അവിടെ കടന്നു വന്നിരിക്കുകയാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പത്രോസ് എഴുന്നേറ്റ് പോയി പ്രസംഗിക്കാൻ പോകുന്ന പ്രസംഗം എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം അവിടെ കൂടി വന്നിരിക്കുന്ന മനുഷ്യർക്ക് അറിയാം ഇവരൊക്കെ ഗലീലക്കാരല്ലയോ എന്നൊരു വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ഗലീലക്കാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ലോവർ കാറ്റഗറിയാണ് മീൻ പിടുത്തമാണ് പണ്ട് ശലോമോനൻ ഹീരാമിന് കൊടുത്തിട്ട് ഹീരാമൻ ഹീരാം ഇതാണോ നീ എനിക്ക് തരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞ് ഉപേക്ഷിച്ച് കളഞ്ഞ ദേശമാണ് ഈ ഗലീല എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ആ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ രാജകുമായിട്ട് പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് വായിക്കാം ആലയപ്പണിക്ക് വേണ്ടി ഹീരാം വളരെ സഹായിച്ചു അതിനൊരു ഗിഫ്റ്റായിട്ട് കൊടുത്തത് ഈ ഗലീല ദേശം ഹീരാം അത് തള്ളി കളഞ്ഞു ഉപേക്ഷിച്ചു കളഞ്ഞു നീ ഇതാണ് തരുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗലീല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും ലോവർ സ്ഥലമാണ് അവിടെ നിന്ന് ഒരു പുരുഷന്മാര എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വിദ്യാഭ്യാസം ഇല്ല മീൻ പിടുത്തം മാത്രം അറിയാം വേറെ ഒരു കഴിവില്ല ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഇല്ല റോമൻ ഭരണകൂടത്തിൽ മേ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഇല്ല മഹാപുരോഹിതന്മാർ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഇല്ല യേശു ഉണ്ടായിരുന്നു അവനൊക്കെ ഉശിക്കപ്പെട്ടു ഇനി വേറെ ആരും ഇല്ല അവന് സഹായം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ആ മനുഷ്യരിൽ കൂടെ അന്യഭാഷകൾ വന്നപ്പോൾ കേൾക്കുന്നവരെന്നാ പറയുന്നത് നാം ഓരോരുത്തരും അവൻ്റെ ഭാഷകളിൽ ദൈവത്തിന് വൻ കാര്യങ്ങളെ ഇവർ പ്രസ്താവിക്കുന്നല്ലോ ഇവർ വിദ്യാഭ്യാസമില്ലാത്തവരാണല്ലോ അപ്പോൾ അവിടെ ചെയ്ത് എന്താണ് പത്രോസിനി പ്രസംഗിക്കാൻ പോകുന്ന പ്രസംഗം ഈ ഗലീലക്കാരായ വിദ്യാഭ്യാസമില്ലാത്തവരിൽ നിന്നുള്ളതല്ല എന്ന് അവർക്കൊരു കൺവിക്ഷൻ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവ് ആ അന്യഭാഷ കൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കിയത് ഉദ്ദേശിച്ചത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ വിവിധ ഭാഷകൾ റോമിൽ നിന്നുള്ളവര് ഈജിപ്തിൽ നിന്നുള്ളവര് സിറിയയിൽ നിന്നുള്ളവര് പെന്തോസിൽ നിന്നുള്ളവർ അങ്ങനെ പതിനാല് രാജ്യങ്ങളിൽ വിവിധ ഭാഷകൾ സംസാരിക്കുന്നവർക്ക് അവരവർക്ക് അവരവരുടെ ഭാഷകളിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വൻ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നത് മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്ത് അവർക്കൊരു കൺവിക്ഷൻ വരുത്തുകയാണ് ഇത് ഗലീലക്കാരായ മീൻ പിടുത്തക്കാർക്ക് സാധ്യമല്ല ഈ വിവിധ ഭാഷകൾ സംസാരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ പുറകിൽ എന്തോ ദൈവ പ്രവൃത്തിയുണ്ട് എന്ന് അവർ മനസ്സിലാക്കിയപ്പോഴാണ് പത്രോസ് പതിനൊന്ന് പേരോട് കൂടെ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് ഇവരുടെ പാപബോധം ഉളവാക്കുന്ന നിങ്ങൾ കൂശിച്ചു വന്ന ഈ യേശു തൻ്റെ മഷിക എന്ന് ന്യായ പ്രമാണങ്ങളിൽ കൂടെയും പ്രവാചക പുസ്തകങ്ങളിൽ കൂടി വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുത്തപ്പോൾ അവർക്ക് മനസ്സിലായി ഇത് ഗലീലക്കാരെ മീൻ പിടുത്തക്കാരല്ല ഞങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ആരുടെ ഉത്സവം ആഘോഷിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നുവോ അവൻ തന്നെയാണ് ഞങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നത് ഉടനെ അവരുടെ ഹൃദയം നുറുങ്ങി അതാണ് നേരിയ മാവ് കൊണ്ടുള്ള ആദ്യത്തെ അപ്പം അവരുടെ ഹൃദയം നുറുങ്ങി സഹോദരന്മാരെ പുരുഷന്മാരെ ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണ്ടു ഞങ്ങൾക്ക് തെറ്റു പറ്റിപ്പോയി ഞങ്ങൾ ഇത്രയും കിലോമീറ്ററുകൾ യാത്ര ചെയ്ത് നടന്നോ കഴുതപ്പുറത്തോ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നത് മരുവാളുടെ മഷിയായ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഉത്സവം ആചരിക്കാനാണ് അയ്യോ ഞങ്ങൾ കൂശിച്ചു വന്നവൻ തന്നെയാണോ ഞങ്ങളുടെ മഷിക ഞങ്ങൾക്ക് തെറ്റു പറ്റി ഇനി എന്താ വഴിയുള്ളത് നുറുങ്ങിയ നേരിയ മാവായിട്ട് അവർ പറയുമ്പോഴാണ് പത്ത് ദിവസത്തോടെ അയാൾ വഴി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾ മാനസാന്തരപ്പെട്ടു ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷനാണ് മാനസാന്തരം ഇതില്ലാത്തവരടുത്ത് മറ്റൊന്നുമില്ല അതാ നേരിയ മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ പ്രസംഗം കേട്ട മൂവായിരം പേര് സ്നാനപ്പെട്ടു അതിനുശേഷം പത്താം അധ്യായത്തിലാണ് കുറഞ്ഞലോസിൻ്റെ ഭവനത്തിന് കടക്കുന്നതും ഹാലലുയ്യ കുറഞ്ഞലോസ് ഭക്തനായ ഒരു റോമൻ പൗരനായിരുന്നു യൗദനല്ലായിരുന്നു ഹാലലുയ്യ അവൻ്റെ ഭക്തിയും അവൻ്റെ വിശ്വാസം രീതികളും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മ തൻ്റെ അടുത്ത പ്രവർത്തിക്ക് അടുത്ത നേരിയ മാവ് കൊണ്ടുള്ള അപ്പം ജനത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരും അതായത് ജാതികളിൽ നിന്നുള്ള ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട അപ്പം കൊണ്ടുവരാൻ അടുത്ത പ്രവൃത്തി ഒരുക്കുകയാണ് കുറഞ്ഞലോസിന് ദൈവത്തിന് ദൈവം
ഒരു ദിവസം അവർ പാർട്ട് പിറ്റേ ദിവസം അവരുമായിട്ട് പോയി പത്രോസിൻ്റെ കൂടെ യകൂത മതാനുസരികളായ കുറെ സഹോദരന്മാരുണ്ടായിരുന്നു ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കണം പത്രോസ് മാത്രമല്ല പത്രോസിൻ്റെ കൂടെ യകൂത മതാനുസരികളായ കൺവെർട്ടഡ് വിശ്വാസത്തിൽ എനിക്ക് വന്ന കുറച്ച് പേരുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതുവരെയും അവർ കരുതിരുന്നത് ഇത് യകൂതന്മാർക്ക് മാത്രമുള്ളൊരു ദാനമാണെന്നാണ് പക്ഷേ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്ലാന് ആദ്യം മുതലേ ദൈവം സകല ജാതികൾക്കും സകലർക്കും വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് രക്ഷയെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു ഹലോലുയ ഹലോലുയ അങ്ങനെ കൊറോദിൻ്റെ ഭാഗത്തിൽ വന്നപ്പോൾ ആ സംഭവങ്ങളല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ആമേ സ്തോത്രം പല കാര്യങ്ങൾ അവിടെ പറയാനും കൊണ്ടൊക്കെയും ആമേ താൻ എന്നെ വിളിച്ചതിൻ്റെ വിഷയം എന്താണെന്ന് പത്രോസ് ചോദിക്കുമ്പോൾ ആമേ പത്രോസ് അല്പമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അത് നാൽപ്പത്തിനാലാം വാക്യം തുടങ്ങി സോലി പ്രവർത്തി പത്താം അധികത്തിൻ്റെ നാൽപ്പത്തിനാല് ഒരു നാൽപ്പത്തേഴ് വരെ വാക്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഞാൻ വായിക്കുന്നുള്ളൂ ഈ വാക്കുകളെ പത്രോസ് പ്രസ്താവിക്കുമ്പോൾ തന്നെ വചനം കേട്ട എല്ലാവരുടെ പേരും പരിശുദ്ധാത്മാവ് വന്നു അവർ അന്യഭാഷകളിൽ സംസാരിക്കുന്നു ദൈവത്തെ മഹത്വീകരിക്കുന്നതെന്ന് കേൾക്കിയാൽ പത്രോസിനോട് കൂടുന്ന പരിച്ഛേദനക്കാരായി വിശ്വാസിയ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്ന ദാനം ജാതികളുടെ മേലും പകർന്നത് കണ്ട് വിസ്മയിച്ചു നമ്മെ പോലെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ലഭിച്ച ഇവരെ സ്നാനം കഴിപ്പിച്ചു കൂടാതെ വെള്ളം വിലക്കുന്നവർ അപ്പൊ ഈ കൺവിഷൻ കൊടുത്ത് ആർക്ക് വേണ്ടിയാ കുറഞ്ഞ വേണ്ടിയല്ല അവനോട് കൂടെ വന്നിരിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയല്ല പത്രോസിന് വേണ്ടിയല്ല പത്രോസിന് കൂടെ വന്ന യകൂത മതാനുസരികളായിരുന്ന പരിച്ഛേദനക്കാർ അവർ കൺവെർട്ടഡ് ആയി വിശ്വാസികളായി തീർന്നപ്പോൾ ഈ ഇത് ഈ ഒരു ദാനം എന്ന് പറയുന്നത് ജാതികൾക്കില്ല യകൂതന്മാർക്ക് വേണ്ടി മാത്രമേ ചിന്തിച്ചിരുന്ന അവരുടെ ഹൃദയത്തിന് രൂപാതിരുടെ ഒരു കൺവിഷൻ കൊടുക്കാനായിരുന്നു ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ അന്യഭാഷ അവിടെ കൊടുക്കുന്നത് ഇത് വ്യത്യസ്തമാണ് ഈ രണ്ടിടത്ത് മാത്രമേ പരിശുദ്ധാത്മാവ് അങ്ങനെ പ്രവർത്തി ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ കേൾക്കുന്നവർക്ക് കൺവിഷൻ കൊടുക്കുവാൻ എന്നാൽ അപ്പോൾ സോറി സോറി ഒന്ന് കുറയുന്നതിൽ പതിനാലാം അധികത്തിൻ്റെ രണ്ടും നാലും വാക്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അന്യഭാഷയുടെ അർത്ഥം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ പ്രവൃത്തി ഡിഫറൻ്റ് ആണ് അന്യഭാഷ സംസാരിക്കുന്നവർ ദൈവത്തോട് സംസാരിക്കുന്നു തനിക്ക് തന്നെ ആത്മീക വർത്തനം വരുത്തുന്നു പലരും പറയാറുണ്ട് അന്യഭാഷ അന്ന് സംസാരിച്ചപ്പോൾ അപ്പോൾ സ്വല പ്രവർത്തി രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ സംസാരിച്ചു പത്താം അധ്യായത്തിൽ സംസാരിച്ചു കേൾക്കുന്നവർക്ക് അവരവരുടെ ഭാഷകളിൽ മനസ്സിലായി നിങ്ങൾ പടകുട കട പറയുന്നു ഞങ്ങൾക്കൊന്നും മനസ്സിലാകുന്നില്ല നിങ്ങൾ ഭോഷത്തിന ബർബരന്മാരാ അതിനൊരു വാക്യം വേണേൽ കൂട്ടുകറിയാം അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താ അവൻ ദൈവത്തോട് സംസാരിക്കുന്നു അന്യഭാഷയിൽ സംസാരിക്കുന്നവർ ദൈവത്തോട് സംസാരിക്കുന്നു തനിക്ക് തന്നെ ആത്മീയ വർത്തനം മറ്റാർക്ക് തനിക്ക് പോലും അറിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല രണ്ടാമത് രണ്ട് വാക്യം അന്യഭാഷയിൽ സംസാരിക്കുന്ന മനുഷ്യരോടല്ല ദൈവത്തോട് എത്ര സംസാരിക്കുന്നു ആരും തിരിച്ചറിയുന്നില്ലല്ലോ എങ്കിലും അവൻ ആത്മാവിൽ മർമ്മങ്ങളെ സംസാരിക്കുന്നു സംസാരിക്കുന്നവൻ തനിക്ക് താൻ ആത്മീയ വർത്തനം വരുത്തുന്നു പ്രവചിക്കുന്നവൻ സഭയ്ക്ക് ആത്മീയ വർത്തനം വരുത്തുന്നു അപ്പോൾ ചർച്ചനകത്ത് തന്നെ വ്യക്തിപരമായി അനേക അന്യഭാഷകൾ ഞാൻ ചിന്തിക്കാറ് പോലില്ല ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയാൽ പല പല വിഷയങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് അവനോട് ചേരുവൻ വന്ന നാൾ തുടങ്ങിയ കൂടെ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് സത്യമാണെന്ന് ഞാൻ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് എന്താ ചെയ്യുന്ന നമുക്ക് തന്നെ ആത്മീയ വർധന വരുത്തുന്നു ആ സമയത്ത് എന്താ നടക്കുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാപം നമ്മുടെ മനുഷ്യ ആത്മാവും കൂടെ ഒരു സമ്പർക്കം നടന്നു നമ്മളുടെ ബലഹീനതകൾ മാറി നാം റീഇൻസ്റ്റേറ്റഡ് ആവും ഇതാണ് ആത്മാവിലുള്ള ആര അന്യാഭാഷയുള്ള ആരാധന നാം ദൈവത്തോടാണ് സംസാരിക്കുന്നത് എനിക്കും മനസ്സിലാകേണ്ട സംസാരിക്കുന്നവനും മനസ്സിലാകേണ്ട അടുത്തുള്ളവർക്കും കേൾക്കണ്ട ഇത് ഒരുവിധം മറ്റൊന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി അതിനെങ്ങനെ വ്യാഖ്യാനി വേണം ഒന്ന് കുറഞ്ഞത് പതിനാലാം അധ്യയത്തിന് അതിന് ഇരുപത്തിയേഴാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നത് അന്യഭാഷയിൽ സംസാരിക്കുന്നു എങ്കിൽ രണ്ടോ പേരോ ഏറിയൽ മൂന്ന് പേരാകട്ടെ അവർ ഓരോരുത്തരായി സംസാരിക്കുകയും ഒരുവൻ വ്യാഖ്യാനിക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ അപ്പൊ സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരു അന്യഭാഷ ദൂത് പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് അന്യഭാഷയിൽ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ആ സഭയിൽ കൂടി വന്നിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് മനസ്സിലാകാത്ത ഭാഷയിൽ വേണം പറയാൻ അപ്പൊ അന്യഭാഷയിൽ പറയുമ്പോൾ പറയുന്ന ആൾക്കും അറിയില്ല എന്താണ് പക്ഷേ കേൾക്കുന്ന ഒരുവന് വ്യാഖ്യാന വരമുണ്ടെങ്കിൽ സഭയ്ക്കുള്ള ദൂത് എന്താണ് സഭയിൽ ഇരിക്കുന്ന മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതാണ് അന്യഭാഷയുടെ വേറൊരു പ്രവൃത്തി ഞാൻ മൂന്നും വ്യക്തമായിട്ട് പറയുകയാണ് ഒന്ന് കേൾക്കുന്നവർക്ക് കൺവിക്ഷൻ കൊടുക്കുവാൻ ഇത് ഒരു ദൈവ പ്രവൃത്തിയാണെന്നുള്ള കൺവിക്ഷൻ കൊടുക്കുവാൻ അപ്പൊ സ്
കൊടിയ കാറ്റടിക്കണമേ ആത്മ മന്ദമാരുതനെ ദാസർ മധ്യത്തിൽ കൊടിയ കാറ്റയക്കണമേ എന്നൊരു പാട്ട് പാടുവാൻ കാരണമായി തീർന്നോ ഏകദേശം അന്ന് എൺപത് വയസ്സോളം മറ്റു പ്രായമുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ദൈവദാസൻ ചാരോൻ ചർച്ച് പിൽക്കാലത്താണ് ഞാൻ അറിയുന്നത് ചാരോൻ ചർച്ചിലെ ഒരു പാസ്റ്ററായിരുന്നു പിന്നീട് ചേർ വേറൊരു സഭയിലേക്ക് മാറിയിട്ട് ഒരു ബ്രദറിങ് ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് മാറിയിട്ട് അന്യഭാഷയൊന്നും ഇല്ലെന്നും അവ അതൊക്കെ നിന്നു പോയെന്ന് പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടരായിരുന്നു അനേക വാദവിവാദങ്ങൾ നടന്നു ഇതേ ദൈവദാസൻ തന്നെ ഞാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം യോഗ ദൈവഗീത പ്രകാരമുള്ളതല്ല സ്നാനത്തിൽ നാം ക്രിസ്തുവിനോട് അനുരൂപരാകുവാൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ വിത്ത് ക്രൈസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സ്നാനപ്പെടുമ്പോൾ യോഗയിൽ കൂടെ ഐഡൻറ്റിഫൈ വിത്ത് ഗോഡ് ശിവ അതിനോട് അനുരൂപരാക്കുക എന്നതാണെന്ന ചിത്രങ്ങളും അമ്മ അവരുടേതായ വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്നുള്ള വ്യാഖ്യാനങ്ങളുമായിട്ട് ചുറ്റുകരിക്കുമ്പോൾ ഇതേ ദൈവദാസ എഴുന്നൂറ്റ് പറയുകയാണ് ഞാൻ എൺപത്തിനാല് യോഗ മുറകൾ അഭ്യസിക്കുകയും വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ളവനാണ് എന്നോടാണോ പറയുന്നത് ഞാനിതിൻ്റെ ശക്തി അനുഭവിച്ചറിയുന്നത് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ വ്യാപരിക്കുന്ന ശക്തി എന്താണെന്ന് ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായി ഏകദേശം എൺപത് വയസ്സുള്ള പ്രായമുള്ള ഒരു ദേവദാസൻ അത് ഇന്ന് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല അന്യഭാഷ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന എന്തിനാണെന്ന് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക അവിടുന്ന് ഇവിടുന്ന് ഓരോ വാക്യങ്ങൾ കൂട്ടി ചെയ്ത് ഇതൊന്നില്ലെന്ന് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമില്ല ഒരുവനെ ക്രിസ്തു എന്ന തലയോളം വളർത്തുവാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ സകല നിർവോളം നിറഞ്ഞു വരുവാൻ പുത്രനോട് അനുരൂപരായി തീരുന്നത് വരേക്കും കൃപകളും കൃപാവരങ്ങളും ആവശ്യമാണ് പ്രവചനം ആവശ്യമാണ് ഉപദേശം ആവശ്യമാണ് അന്യഭാഷ ആവശ്യമാണ് പ്രവചനം ആവശ്യമാണ് വ്യാഖ്യാനം ആവശ്യമാണ് ഇതെല്ലാം ആവശ്യമാണ് ക്രിസ്തു എന്ന തലയോളം വളർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിൻ്റെ ആവശ്യം അപ്പോഴാണ് അവനോടായിട്ട് പ്രവൃത്തി നിൽക്കുന്നത് അതുവരെയും ഇതൊക്കെ ആവശ്യമാണ് ഇതുവരെയും എതിർത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് റീപാൻഡ് ദൈവം നിങ്ങൾ സ്നേഹിക്കുന്നത് കൊണ്ട് പറയുകയാണ് അലലുയ്യ വ്യാജമായ അനേക പ്രവൃത്തികളുണ്ട് ഇതൊക്കെയും ഇൻ്റർപ്രിറ്റ് ചെയ്യുവാൻ എന്ന് ഞാൻ പലരും പറഞ്ഞു കേൾക്കുന്നുണ്ട് പരിശാത്മാവെന്ന് പറയുള്ളൂ പരിശുദ്ധാത്മാവെന്ന് പറയുള്ള വരുമ്പോൾ റോസാപ്പൂവിൻ്റെ മണം പരിനീർപ്പൂവിൻ്റെ മണം സ്പ്രേയുടെ മണമൊക്കെ വരുന്നത് ഇതെല്ലാം വ്യാജമാണ് ഇത്തരം സ്പിരിറ്റുകളോട് ഫൈറ്റ് ചെയ്ത് ഫൈറ്റ് ചെയ്ത് ഫൈറ്റ് ചെയ്ത് ഇവയെല്ലാം അടിയറ വെപ്പിച്ച് ദൈവത്തിനുള്ളതല്ല അയ്യോ ഞങ്ങൾ ഉപദ്രവിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞ് അലറിക്കൊണ്ട് പോകുന്ന അനുഭവങ്ങൾ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടാണ് ഞാനിത് പറയുന്നത് ഇന്ന് വ്യാജ സുവിശേഷം കൊണ്ട് തന്നെ ഈ കരുണിയുടെ കർത്താവ് നെഞ്ചത്ത് നിന്ന് രണ്ട് പ്രകാശം വരുന്ന കരുണിയുടെ കർത്താവ് ആട്ടിടയും കർത്താവ് കൂശിൽ കിടക്കുന്ന കർത്താവ് ഇങ്ങനെ വ്യാജമായ യേശുവിൻ്റെ നാമങ്ങളെടുത്ത് അവിടെ ഇവിടെയും മറ്റു പലർക്കും വെളിപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഇന്ന് ലോകത്തിൽ വ്യാജമായി നടത്തുന്നു യേശുവിൻ്റെ ഉപദേശമായിട്ടാണ് വരുന്നത് ശരിയായ ഉപദേശമായിട്ടാണ് വരുന്നത് പക്ഷേ ഇത് കള്ളത്തിൽ നിന്നുള്ള സാത്താൻ്റെ കള്ളമാണോ ദൈവത്തിനുള്ള സത്യാത്മാവാണെന്നോ ഡിസൈൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മറ്റൊരു കാര്യസ്ഥ നിങ്ങളുടെ കൂടെ വേണം നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധിക്ക് സാധ്യമല്ല അതുകൊണ്ട് ഈ വാലസോ വാലസോവ പെരുന്നാൾ പാർഷ്യലായിട്ട് കൺക്ലൂഡായി ക്രിസ്തുവിൽ നിവർത്തിക്കപ്പെട്ടു അതിനുശേഷം അമ്പതാം ദിവസം നിവർത്തിക്കപ്പെട്ടു പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ അഭിഷേകത്തിൻ്റെ നിഴലായിരുന്നു വാരോത്സവ പെരുന്നാൾ പരിശുദ്ധാത്മാഭിഷേക ഫസ്റ്റ് ടൈം നടന്നപ്പോൾ ആമേ അത് നിവർത്തിക്കപ്പെട്ടു ഇന്ന് അതിൻ്റെ പ്രവൃത്തി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇനിയൊരു പിന്മഴയുണ്ട് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ പിന്മഴ വരുന്നു റിവൈവേഴ്സ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു റിവൈവൽ എവിടെ നടക്കുന്നത് റീപ്പൻ്റ് ഉള്ളവരിൽ റീപ്പൻ്റൻസ് ഉള്ളവരിൽ ദൈവം കർത്താവ് വിഭജനങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഏവരെയും സഹായിക്കട്ടെ എന്നും വളരെ പ്രാർത്ഥനയോട് കൂടി വിഷയത്തെ കൈകാര്യം ചെയ്യണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടും ഉപദേശിച്ചുകൊണ്ടും നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം പരിശുദ്ധ നെറ്റിനും അത് ദൈവമേ സ്വർഗീയ പിതാവ് അനുഗ്രഹീതമായിട്ടുള്ള ഈ നല്ല സമയത്ത് ഞാൻ കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ സ്നേഹിച്ച് എൻ്റെ പുത്ര ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ക്രൂശിയാഗമായി തൊഴിൽ വർത്തക്കണം തന്ന പിതാവ് സ്വമേധയാ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രായശ്ചിത്തമായി തരുവ പ്രാണന്മാൽമാം പാതാധിപയ വെന്തിരിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പകരക്കാരെ ശിക്ഷ അനുഭവിച്ച സ്നേഹത്തിൽ കർത്താവ് ഇതിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് കടന്നു വരുന്നു അതുമാത്രമല്ല ഞങ്ങളെ സഹായിപ്പനായി എന്നേക്ക് ഞങ്ങളോട് കൂടിയിരിപ്പനായി ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പക്ഷപാതം ചെയ്യുവാനായി ഞങ
യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കൃപയും പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹവും പരിശുദ്ധാത്മാവ് ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തികളും നമ്മുടെ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാൾ വരെയും ക്രിസ്തു യേശുവിൽ നമ്മൾ നടക്കുമാറാകട്ടെ തൻ്റെ പുത്രനായ ആദരിക്കാതെ നമുക്ക് വേണ്ടി നൽകിയ ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഒരിക്കൽ കൂടി നമുക്ക് സ്തുതിക്കാം അല്ലേ ലുയ അല്ലേ ലുയ അല്ലേ ലുയ ആമേ കർത്താവ് യേശുവേ വരയണമേ ആമേ താങ്ക് യു